করোনার কোন লক্ষণ দেখা দিলে আপনি বাসায় থাকবেন আর কোন লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে যাবেন সেগুলো খুব সহজেই ভিডিওতে তুলে ধরব আমি তাসনিম জারা ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডে এভিডেন্স বেস মেডিসিন নিয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছি ব্রিটেনে করোনা মহামারীর শুরু থেকে রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছি ফ্রন্ট লাইনে থেকে করোনা আক্রান্ত সিংহভাগ মানুষই সুস্থ হয়ে ওঠে বিশেষ কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া হাসপাতালে ভর্তি লাগে না তবে কিছু রোগীর হাসপাতালে ভর্তি হতেই হয় তাই আপনার জানতে হবে কোন লক্ষণ থাকলে বাসায় থেকে নিজের পরিচর্যা করবেন আর কখন দ্রুত হাসপাতালে যাবেন বড় বড়ের মতো নিচে রেফারেন্স আসতে থাকবে কমেন্টে লিঙ্কগুলো থাকবে সেগুলো ঘাটলে আপনি আরও জানতে পারবেন যেসব লক্ষণ দেখা দিলে বাসায় থাকবেন সেগুলো আগে বলছি তাতে বুঝতে সুবিধা হবে এক জ্বর বাসায় থার্মোমিটার থাকলে সেটা দিয়ে মাপবেন না থাকলে বুকে পিঠে হাত দিয়ে যদি মনে হয় স্বাভাবিকের চেয়ে গরম তাহলে ধরে নেবেন জ্বর এসেছে তুই কাশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুকনো কাশি হয় অর্থাৎ কাশির সাথে কফ বের হয় না ফুসফুসের বা হার্টের রোগের কারণে যাদের এমনিতেই কাশি থাকে তাদের কাশি স্বাভাবিকের চেয়ে খারাপ হয়ে যায় তিন ঘ্রাণ শক্তি আর মুখের স্বাদ চলে যাওয়া অনেক কোভিড রোগী কোনো কিছুর গন্ধ শুকতে পারে না খাবারের স্বাদ বুঝতে পারে না অথবা ঘ্রাণ ও স্বাদ আগের চেয়ে ভিন্ন হয়ে যায় চার ফেটিক বা ক্লান্তি শরীর খুব দুর্বল লাগে আরও কিছু লক্ষণ আছে যেগুলো একটু কম দেখা যায় যেমন সর্দি বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া মাথা ব্যথা গলা ব্যথা বমি ভাব বমি ডায়রিয়া শরীরে আর মাংসপেশিতে ব্যথা কনজাংটিভাইটিস বা চোখের ইনফেকশন এটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি কনজাংটিভাইটিস হলে চোখ দুটো লাল হয়ে যায় পুজ বের হয়ে চোখের পাতা একটা একটার সাথে লেগে যায় ছোটবেলায় বলতো চোখ উঠেছে স্কুলে যাওয়া যাবে না এটা সাধারণত কয়েক সপ্তাহে নিজে নিজেই সেরে যায় র্যাশ গায়ের র্যাশ উঠতে পারে হাতে পায়ের আঙুলের রং বদলে যেতে পারে এই সিমটমটা দেখা দিলে একজন চিকিৎসক দেখিয়ে নিয়ে আসরেও তিনি বলতে পারবেন এটা করোনা নাকি অন্য কারণে হচ্ছে এবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলছি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যেই লক্ষণগুলো বললাম তার কোনো একটা দেখা দেওয়া মানেই করোনা হয়েছে তা নিশ্চিত নয় করোনা আসার আগেও মানুষের জ্বর সর্দি হতো তবে এখন লক্ষণ দেখা দিলে করোনার কথা চিন্তা করতে হবে আর সব ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেমন বাসার বাইরে না যাওয়া যদি পরীক্ষা করার সুযোগ থাকে তবে তো নিশ্চিত হতেই পারবেন হাসপাতালে না যেয়ে বাসায় থাকার এই পরামর্শতে আপনার খটকা লাগতে পারে আমরা সাধারণত অসুস্থ বোধ করলে ডাক্তারের কাছে যেতে বলি কিন্তু করোনার ক্ষেত্রে বলছি উল্টো আসলে হালকা উপসর্গের জন্য আলাদা কোনো চিকিৎসা নেই তাই হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না বরং হাসপাতালে গেলে অন্যান্য ইনফেকশনে আক্রান্ত হতে পারেন বাসায় নিজের পরিচর্যা নিয়ে আমি আরেকটা ভিডিওতে বিস্তারিত বলেছি তবে কিছু লক্ষণ দেখা দিলে আপনাকে দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে এখন সেগুলো বলছি শুরুতেই বলে নেই এসব লক্ষণ দেখা দিলেই ঘাবড়ে যাবেন না বরং ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করুন কিভাবে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া যায় এক শ্বাসকষ্ট দম আটকে যাচ্ছে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে গেলে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে দুই ঠোঁট চেহারা নীল হয়ে যাওয়া এটার মানে আপনার শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ মারাত্মকভাবে কমে গেছে রক্তে অক্সিজেন স্বল্পতা আগেই ধরে ফেলার জন্য বাসায় পালস অক্সিমিটার ব্যবহার করতে পারেন অনেক কোভিড রোগীর শ্বাসকষ্ট হয় না কিন্তু দেখা যায় অক্সিজেন লেভেল অনেক কম তিন প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া বা খুব কমে যাওয়া এটা কিডনি আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ চার বুকে ব্যথা কিংবা চাপচাপ লাগা এটা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ তীব্র শ্বাসকষ্টেও হতে পারে বুকে ব্যথা কোনো ভাবেই ইগনোর করবেন না প্লিজ পাঁচ হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে খুব ঘামছেন মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এটাও হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হার্ট অ্যাটাকের সব সময় যে বুকে ব্যথা থাকবে এইটা সঠিক না ছয় এমন র্যাশ উঠেছে যেটার উপরে গ্লাস দিয়ে চাপ দিলে মিলিয়ে যায় না এটা ব্রেইনে ইনফেকশনের লক্ষণ হতে পারে সাত মুখে কথা আটকে যাচ্ছে বা হাত পা অবশ হয়ে গেছে নাড়াতে পারছেন না অনেকেই জানেন এটা স্ট্রোকের লক্ষণ আট কাশির সাথে রক্ত যাচ্ছে শেষ যেই তিনটা লক্ষণের কথা বলবো সেগুলো রোগী নিজে হয়তো বুঝতে পারবে না রোগীকে যারা সেবা দিবেন তাদের খেয়াল রাখতে হবে ঝিমুতে থাকা রোগী একেবারেই জেগে থাকতে পারছে না যে সময়ে স্বাভাবিকভাবে জেগে থাকতে পারে ডেকেও জাগিয়ে তোলা যাচ্ছে না বারবার ঝিমিয়ে পড়ছে কনফিউশন ভুলে যাচ্ছে কিছু মনে রাখতে পারছে না যেটা রোগীর জন্য স্বাভাবিক না আর শেষটা হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে পড়া এসব লক্ষণ ছাড়াও অন্য কোনো কারণে যদি মনে হয় রোগী দ্রুত খারাপ হয়ে যাচ্ছে অথবা যাদের অন্যান্য রোগ আছে ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি এবং বাসায় সেগুলো কন্ট্রোলে রাখা যাচ্ছে না শুরুতে বলেছি যেসব লক্ষণ দেখা দিলে বাসায় থাকা যাবে সেগুলোর কোনোটা যদি গুরুতর হয়ে যায় যেমন ধরেন বমি কিছুতেই থামছে না তখন হাসপাতালে যেতে হবে অনেকগুলো বিষয় বলেছি মনে রাখা সম্ভব নাও হতে পারে তাই মোবাইলে সেভ করে রাখতে পারেন এমন একটা ছবি তৈরি করে আমি কমেন্টে দিয়ে দিব নিরাপদে থাকবেন শীঘ্রই দেখা হবে